online gospel fest na mtazamaji wa BTV online kama jina langu ni Angela Steven na leo BTV online tumekuja kumtembelea uh, pasta Yeremia leo utasikia mengi kutoka kwake uh, hasa katika huduma yake ni nini ambacho anakifanya na alianza jazaje huduma yake utajifunza kitu na mimi siku ya leo kaa tu pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki kipindi hiki kinaitwa the power of my testimony bwana asifiwe bwana asifiwe nafurahi kuwa hapa siku ya leo nafurahi na mikuwaona oh mtazamaji wa BTV anatamani kusikia mengi sana kutoka kwako siku ya leo ah uh, ningependa kujua background yako uh, au hapo nyuma ulikuwa vipi mpaka umefikia tu umekuwa mtumishi wa Mungu niliogoka mhm baadaye baada ya kuogoka kwanza niliumwa kichwa sana ukiwa na umri gani nilikuwa na miaka nikaamua kuokoka. Sasa lakini nilipata shida. Kule mwaka wa kuokoka mwaka wa 2000 nilipata shida sana baba ni kuoga. Baadaye akanifukuza mpaka nyumbani. Kwa nini? Ya hataki ukovu. Hataki kusikia habari za Yesu. Na baadaye nikawa naishi kanisani na enda kwa mchungaji na kula na rudi kanisani na lala. Lakini kwa kujiibia ili pia baba asijue kwamba nalala kanisani au nakula wapi na wakati mwingine nikawa najibia na toa kanisani usiku maana napatana na mama naenda na mgombea mama analipa chakula uji kidogo maji na chakula naondoka ni nikafika sasa mahali mimi nimeshapona kichwa nafika mahali nikawa nafunga sana na mrefu katika zile harakati za kufunga sana nikawa sana sikia msukumo ndani yangu mimi kuwa mchungaji okay. na nikawa natumika pale kanisani kama mwalimu wa Sunday school kama kiongozi wa ibada ya nyumba kwa nyumba na baadaye kweli tulifanikiwa tulikusanya watu kutoka watu nane mpaka watu sabini ndani ya mwaka mmoja tu na baadaye seka imetokea shida nikaona kwamba kulepo tuvurugane kanisani acha mimi nipishe sasa baada ya kupisha watu walinunika sana kwa nini unaondoka nini na nini nikawa mimi naogopa sana kupishana na mchungaji maana sasa unajua unapokusanya kundi kwa kazi kubwa unajua kwamba zile miozi na kuelekea wewe unajua hicho kitu sasa nilipoona kwamba hizi miozi na nielekea mimi nikaona haiwezekani inabidi mimi nipambane miozi ielekee kwa mchungaji maana nisiweze kuja kumtoa yani ku, 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 kuongoa mioyo kwa baba miozi baki kwa baba kwa hiyo nikaona napata wakati mgumu kuwafundisha watu kwamba mchungaji ni baba mimi ni mshirika lakini hawaelewi kwa sababu pia wananiona mimi kila mara kwenye nyumba kwa nyumba mgonjwa akiambiwa njoni muombe mimi ndo naenda kwa hiyo kwa sababu hiyo niona sasa zile miozi zilipo nielekea na mchungaji pia akawa kama kama yule shirikiano sasa kama vile naye anataka kujenga kuta kidogo mimi nikawa moja kwa moja nikaenda chuo Mungu akanitetea kampata mfadhili akanipeleka chuo unapowaonyesha watu upendo maana yake lazima watu wapende kwa mfano sasa kama mtu ameugua usiku anapiga simu kwa mchungaji lakini wewe ndio unaenda usiku hata kama ni saa nane saa saba saa ngapi e, lazima wale watu wajenge e, wajenge ile eh, ule upendo pia na wewe alafu pia ukimuona kwa mfano ibada imeisha kuna mshirika fulani ajaje wewe uhitaji kutuma unaenda mwenyewe kumtembelea kuna shida gani nini na nini na unamfundisha yule mtu habari za imani nini paka anainuka kiimani nadhani kwamba imani yake pia itakuelekea kwa hiyo ni upendo tu ukuepo na jambo lingine yes okay uh, labda kitu kingine ningependa kujua mtazamaji wa BTV anatamani kujua ilikuwaaje mpaka ukaanzisha kanisa lako wa wakati nikiwa chuo nilisoma wakati pia nilipoanza tu chuo nikamwambia Mungu nimekuja mimi sitaki kusoma nikakae nyumbani kwa sababu nikalinge na diploma mimi nimekuja chuo nataka nikutumie na nishasikia mzigo mzito sana na ulikuwa unasomea nini hasa? Theolojia. Okay. Kwa nasikia mzigo mzito sana kuona ukiona wa, walevi nasikia kama kama na uwezo wa kuwatoa kwenye pombe kwa wakati huo. Tumuona mgonjwa anateswa na nguvu za giza kama una uwezo kumtoa huko kwa wakati huo. Yaani nikawa na mzigo mzito. Kwa hiyo nikawa chooni nilijua kwa nini nimeenda. Kwa hiyo pia nikawa na msisa na Mungu kwamba mimi niko hapa. Nili nikamaliza chuo nikalala nyumbani, msikamaliza chuo nikatulie kanisani. Hapana, mimi nipe kazi. 
Kwa wakati nikiwa chuo nikawa napata mwongozo Roho Mtakatifu kwa muda mrefu. Hapa alafu pia nikapata muda mzuri nikawa namsikiliza sana Mungu. Kwa hiyo wakati nikiwa huko nimesoma paka namaliza paka namaliza ukumbuke kwamba hapa nyuma tumekosana na baba. Kwa hiyo kwa baba hakutaka niokoke. Lakini wakati nikiwa chuo na shangaa akanifuata mwenyewe. Okay. Akanambia wao nimekuja hapa nimesikia unasoma nimeelekezwa na mtu aliyekuleta chuo na nimeona tupatane kwamba usome chuo kama ni njia umechagua wewe endelea na njia hii e, baba ni mpagani mimi nitaendelea na njia yangu lakini tupatane basi yaishe ili ukimaliza chuo wewe umeenda kufungua kanisa umefanyaje lakini uje nyumbani wewe nadhani kwa nini babako alikufuata ulikuwa unafanya maombi ya nilikuwa naomba sana kwa ajili ya wazazi wangu okay. sana kwa ukaona ni Mungu alikujibu nilikuwa naomba sana kwa machila ambacho kinanitengenesha na baba au na mama au na wazazi wangu wote lakini mama hakutengana na mimi pamoja na kwamba baba alitengana lakini mama hapana hiyo mama alikuwa ananipenda sana maana mama alikuwa anasema kama mtu ameona njia hii ni salama mpeni apite lakini baba alikuwa kwa sasa niliomba sana niliomba karibu miezi mitatu mfululizo kwa sababu ya jambo hilo ule nimemaliza maombi ya miezi mitatu nikashangaa baba yuko chuo nashangaa sana asubuhi ile tunakunywa uji tuko msarini na muona baba na mfananisha nasema au labda wamefanya lakini ghafla nilipomuona kaka yangu nyuma nikajua hao ni wazazi wangu hawa lakini baadaye kwa sababu najua baba anachapa na baba ni mkorofi mimi nimechukua uji nikazunguka nyuma ya hoteli nyuma ya pale ambapo tunakunywa uji kule na nile kupika uji ya chuo. Kazunguka hapo nyuma nikijua huyu mzee anaweza kaleta vurugu. Kwa hiyo inabidi mimi nizunguke. Kumbe naye alipokuja wala kunitafuta nienda ofisini moja kwa moja kamuona mwalimu mkuu, kamuona wazamu. Na baadaye nikaitwa nikaambiwa baba amekufuata hapa nataka mpatane maana ulitoka nyumbani kwa 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 kufukuzwa. Niambia sawa. Mimi namshukuru Mungu lakini sasa muambieni mimi nimeokoka na mimi hapa nasomea uchungaji. Akaelezwa akasema mimi nimekuja hapa tupatane akimaliza chuo aenda akafungue kanisa lakini amehuru kwenda nyumbani. Yeye nikamtukuza Mungu sana nikaona kwamba Mungu amenijibu. Sasa baadaye mimi nilipomaliza chuo akapewa tarehe ya kumaliza. Kwa hiyo alikuja na ushirikiano alianza kutoa pale akaali kuna vihela hata nilipa chuoni siku hiyo na nia pia niache hela nyingi tu za matumizi. Na baadaye baada ya kumaliza chuo sikwenda nyumbani. Baada ya kumaliza chuo kuna maeneo Mungu alinionyesha nikiwa chuoni nikawa naenda huko napambana nikaanzisha kanisa huko kwa maana eh ni sehemu mlangarini naanza kanisa pale mlangarini kubwa tu nikashuhudia maana kulikuwa na giza nene sana kulikuwa na mganga alikuwa anapiga ngoma kuanzia saa kumi na moja jioni mpaka kesho asubuhi saa kumi na moja na yani watu wanafika kwake kama maji na mimi ni nikaelekezwa maeneo hayo ni kama Mungu alikuwa anatasa makanisa sana lakini sasa nilipo ile kiama ina wao nikapambana nikashuhudia watu nikaomba nikakata robo tatu ya watu wake wakaja wakaokoka nikaendelea nikakata nika yote yeye mwenyewe akahama pale sasa baada ya kuona kanisa limetulia nikamwambia sasa Mungu sasa na nikasikia kama vile wito uniisha nikamwambia sasa Mungu nielekeze cha kufanya nikawa nimekabidhi huduma kwa mchungaji mmoja wa hapa kwa mrefu kwa nimekukabidhi huduma mimi nadhani mchungaji endelea na watu hawa endelea na watu hawa nimeacha watu wengi kama 200 endelea na watu hawa kwa sababu maeneo ya kutumika kwangu sio hapa ni kwamba tu nimeelekezwa kulikuwa na ngome hapa ilikuwaepo na imevunjika yule mchungaji alifurahi sana akapokea watu akamweka mchungaji mimi nikaenda nyumbani sasa kumbuka kwamba baada ya kumaliza chuo nilikaa mwaka mzima huko kwa hiyo napambana na baadaye mwaka mzima Mungu atoa makusanyo wale watu wengi na mna hiyo. Kaenda nyumbani. Sasa nikaenda nyumbani kakata na mwaka mzima. Kaka nikao nakaa nyumbani, naenda kanisani pale kwa mchungaji lakini <coughs> sikuwa nataka kutumika maeneo yale. Nikipewa sasa unajua mimi na heshima mafuta ya yule aliyenitangulia. Nikipewa hata idara yoyote na mwambia mchungaji na kusihi usiniweke hapo bado nina jambo langu. Najua kabisa kwamba akiniweka naweza nikaja nikajenga bifu fulani kwamba watu labda nikitumika na jua nataka ukishaye kwa idara ufanye kwa uaminifu wako wote. Sasa nikajua kwamba mwanzo ilitokea hivi. Sasa leo nikaja nikapokea tena idara hii naweza nikasababisha tena kanisa kupasuka. Kwa hiyo inabidi mimi nikae kama mshirika. Na ni kweli kama nikaa na kaa kama mshirika nikaa kule katikati kabisa. Yaani kule mbele hata siendi kabisa. Ila kwenye vikao vya viongozi wa kanisa baada tu ibada 
wakiitwa kama kuna kikao lazima niitwe na mimi tunakaa pale tunashauriana lakini kuwa kiongozi pale nilikataa hata kwa mwalimu wa sana nimekataa tena kaa sana kaa kama mshindi nikaa pale kanisani kama mwaka naenda kanisani kwenye huduma kanisani wa siku za ibada naenda nyumbani yani nikatulia mwaka mzima kwa sababu sasa nimwambia Mungu sasa usinitumie tena kufungua na kuondoka yani tume kwenye kazi yako yani natakiwa kufanya nini ikakaa mwaka mzima ule mwaka unakatika nakumbuka ilikuwa mwezi wa 12 ile kwenye tarehe 20 Asa Mungu sasa akanielekeza unapokwenda kuweka nani makao yako ni Mulingaringa. Ilikuwa ni wakati mgumu maana mimi kuna sehemu nimelenga huko nyumbani kwamba nikae mbali kama kilomita 30 na mchungaji wangu ili tusi karibia. Maana mimi naogopa sana mchungaji wangu kunifanyia hivyo. Si sipendi na sikuwa nataka paka leo sitaki. Pale paka leo sitaki. Na baadaye nikamwomba Mungu ikao nimeondoka nikaja huko huko nimekuja sina nguo kumnilani sina swali moja tu nina t-shirt moja na sweta moja sweta hii nimepewa na dada yangu inayofuata maisha yalikuwa duni sana viatu ilikuwa katambuga nikaja huku na gani mwaka 2008 mshoni nikaja huku shuka ambayo najifunikia ni ya mama mama amenipa kaja huku kaendelea kukaa huko ilikuwa ni wakati mgumu sana kwa ni wakati maana huko pia kulikuwa na wale watu walikuwa nasema kirimu watu wanavaa makaniki yani makaniki yani zile nguo nyeusi watu wanashika kama yani walikuwa na mila za ajabu ajabu watu wanashika kamba wanafanya vitu kwa pia ajabu sana 2008 lakini bado watu walikuwa wanavaa kaniki mtaa kwa giza nene sana na wakati huo 2008 mimi nakumbuka mtandao zimesha kuwa mkubwa sana lakini bado watu huko walikuwa wanavaa bado ni giza nene ni kule huko kulikuwa na giza nene wanawake wanafuga nywele wanakata bado hiyo nani hapa e, siku kwa mfano siku ya mila watu wanaemba wanaenda kuimba wanajipaka kalia huko kote ni vituko vilikuwaepo sana yani yani watu kwa ujumla wako wanamtaka Mungu ya yani, Mungu ndipo alikuelekeza huko mm, yani nimekuja katikati ya watu ambao sijui naanzia wapi kwa sababu baada ya kufika ni kila ninapoingia naingia kwenye nyumba mama amevaa kaniki amevaa na zile nani masaa anaita sikirani ni tuko vya mairizi mairizi watu wamevaa mairizi paka huko yani kaa napata wakati mgumu kwamba sasa naenda wapi heri nilikotoka kaambia Mungu sasa nimefika nimefika nielekezwe boma ya kuingia nikaelekezwa nikaingia hapo na baada ya kuingia hapo hiyo tena ni mbaya mama afadhali lakini baba analewa yani baba yule baba mwenye boma akifika anachambua watoto wake wote amelewa yuko namba 99 anajua watoto wake wote lakini mgeni anatambua nipata wakati mgumu kila yule baba akifika yule mama ananificha anaambia niingie uvunguni kabisa ili yule mzazi sijui niko pale ataleta mziki mzito sana ana niliteseka sana ndani ya miezi mitatu mfululizo nafanya hivyo yani kusikia tu yule baba amefika mimi nakimbizwa chumbani huko na baba anakuja pala na tukana tukana maana amelewa akimaliza tukula anaenda kulala chumbani kwa maana ni nyumba mbili tofauti anaenda kulala huko kwake yes. na kati zingine inaweza kawa neema anaweza akaja na asinyokee huko akanyokea nyumbani kwa ndani kwake akalala hizi mitatu yote mfululizo yule kwa kwenye taabu lakini ndani ya hizo miezi mitatu walishaokoka washirika tisa ndani hizo miezi mitatu sasa baadaye nikaja mmoja alipoona yale mateso ambayo alikuwa anayapitia akaja tu akanichukua akanihamishia hapo kwake nikawa nalala kwenye kiti hapo kumbuka bado na swali moja na sweta moja na t-shirt moja na katambuka bado ninayo ajifunikia ile shuka ya mama hasa nikaendelea kaendelea katika mwaka baada katika mwaka nina washirika kama hamsini kwa mwaka mzima una washirika hamsini nina washirika hamsini maana pia nilikuwa nafanya jitihada zote kwamba napita nyumba kwa nyumba na maana ukifika ni shida ni tabu sana unaweza ukaingia kisema habari za Yesu na kuambia Yesu ni nani Yesu ni bwana mwokozi wa maisha yako ayuko wapi nionyeshe huyo Yesu ni muamini mm-hmm. sasa kama utamuonyesha Yesu kwa style gani sasa inabidi sasa utumie mbinu nyingine labda oh hivi na hivi unamsomea maandiko anaweza kukuambia biblia hii ni kitabu sio neno maana kuambia ni kitabu tu kawaida nipata wakati mgumu nilikaa pale kwa mama kwa mwaka mzima sasa mwaka wa pili ulipokuja akatokea baba mmoja nimeshindwa kumsahau kwenye maisha yangu anafanya kazi songea 
kwenye afisa uh, kwenye ustawi wa jamii eh kwenye ustawi wa jamii ana boma lake hapo lakini hasa yeye hakuwa anaishi hapo akaja tukakutana tu njiani tukatambulishwa na rafiki yangu mmoja na akaniambia oh na yule rafiki yangu alikuwa hajaokoka kabisa lakini alikuwa ananipenda sana na nimemshuhudia kaniambia na kuja kuokoka ushogope hasa yule ndiye akao kama daraja sasa akanitambulisha kwa yule bwana na akamweleza kama akamweleza story akasema sasa mimi na boma langu liko hapa kulikuwa ateseke yango njo akanipeleka kwa akanipa nyumba moja kubwa sana ina rumu tatu za kulala ina sebule ina viti na kitanda ah nikaona kama vile mimi nimefika sasa yani mimi nimetoboa kwa asilimia tisini na tisa yote niko sawa anyway sasa pale sasa ndio huduma ikaanza kufungwa maana unajua nimeshapata uhuru kwa hiyo mtu akija hata kama sio siku ya ibada unapata mahali pa kumuombea. Yeah. Maana mimi nimekabidhiwa boma, nimekabidhiwa nyumba ya kulala hii na boma yote sasa. Imeomba mnabii hata kama mtu akija saa ngapi muhudumie. Ni mm. wewe huru. Wewe linda tu mazingira. Na maana mimi nimeacha sasa nikononi mwako. Ah nikaona raha. Ni kuna kijana wangu mmoja tukao wote wawili pale ndio anapika. Lakini ukumbuka hatuna cha kupika. Mm. E, huku mtoni kulikuwa na mboga fulani ilikuwa inaitwa salali na sufuria tumeomba kwa mama mmoja hapo sufuria mbili kwa hiyo so unajua huko mtoni tunachoma mboga usiku zile saladi tunachemsha mchana tunakausha kabisa tunakula na hatuna kingine cha kuchanganya hakuna mbu hakuna suna nicho wala chochote ni mboga mboga tu mm. tuliteseka teseka sana <coughs> na baadaye ndika pale kwa yule mzee ndani ya miaka miwili Mungu akanipa washiriki karibu 700 700 ndani ya miaka miwili hasa wapo hapo sasa na tukaja tukao tukapambana mimi nikawa nawaomba marafiki hela nikaenda nikamlilia baba naye baba akauza madume wawili akanipa hela nikaja nikanunua sasa eneo baada ya kununua eneo langu sasa ni wakati najiandaa kuhamia kijana wa ile boma wa ile baba alinipa eneo maana kumbuka nimepewa eneo la kuweka kanisa na bakuishi bakuishi ni salama lakini kwa kuweka kanisa kijana akainuka wa ile baba akawa anapambana sana nitachoma kanisa nini tukafukuzwa kumbe tunafukuzwa tayari nimeshapata eneo lakini sikumweleza mtu yote akamwambia watu twendeni eneo ile hapa la kwangu nikawapa kila kitu atimile kizi hapa kila kitu tukaanza kujenga pale nyumba ya mama mabanzi chini mabana nani turubali juu tuliendelea hivyo 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 sasa baadaye sasa tukaanza sasa mimi nikaanza kutafuta misaada kwa watu kwa watu wengi maana kwa wakati huo pia Mungu alishanipa kibali hata kwa leo siomjua Yesu lakini nimeshapata kibali nakumbuka baba mmoja alikuwa mkatili sana pale Sakina amtaki ataki habari za Yesu nilienda kwake nikamlilia nikamwambia <coughs> nataka kujenga kanisa sina hata mia nifanye nini mm. akaniambia nakumbuka uliwe kuniombea tumbo nimepona akaniambia twende benki tulienda benki wote wawili akatoa milioni tano. Aambia nenda kaanze nayo. Sasa milioni tano hizo yeah. mimi naona kama vile ni mabilioni ya pesa kwa sababu yeah. hata simu naitumia ni ile ya tochi ile kidonyi ile. Yeah. Yeah. Sasa leo napewa milioni tano, nikaona ni bebeje hizi hela. Mimi naona ni nyingi sana. Eh yeah. ikabia sana nitafuta taxi hapo. Tena naingia kwenye taxi hela nimechomokeza huku huku kila mahali nimechomokeza. Naogopa kuibiwa. Nikaingia kwenye taxi nikaa namwambia mwenye taxi nikimbize sana. Mhm. Sasa mwenye taxi pia hakujua ana shida gani mm. kama anabeba nini anajua tu kama nimebeba nikimbize. Nilikawa na amenikimbiza barabara hatukuwa nayo maana pia tulikuwa na maadui wengi. Mm. Hata watu tuliopakana nao hawakuwa nataka huduma. Hii ni shida sana. Kanishusha pale mtoni na mimi kaja nyumbani nikakuta nikawaita viongozi nikamwambia sasa mimi nimeenda kuomba msaada nimepewa hela hizi hapa sasa nifanyeje ai sewa viongozi kama vile wa, ndo wanamuona Yesu siku hiyo huyo hapa tulianza kuona eh, sana sana baada ya kuona sana tukaanza kumwaga materi wapo tukaendelea tulipofika hapo katikati mm. akawa amekujaga mdeni maki fulani hapo kuombewa alipoombewa alikuwa na shida fulani sana ya upande wa kichwa Mungu akawa amemtetea akapona mdeni maki sasa akapambana akafika alipofika washirika wa sawa na ni mshirika mmoja akaja kufanyaje akamalizia. Kwa hiyo mambo ni mengi, mateso ni mengi niliyopita. Kuna wakati mmoja nikiwa tuna hiyo swala yangu moja, t-shirt moja, sweta moja, nilienda kumshuhudia mtu injili. Mimi mimi sikujua nimpika pombe. Mm. Akaniambia subiri na akanipa chai maskini ya Mungu. 
Inaendelea kunywa chai akaja na pombe ndo nzima lita 20. Mimi sikujua nini kinaendelea. Naashangaa tu namwagiwa kuanzia kichwa. Avu amenimwagia baada ananipiga unatafuta nini kwangu? Eh? Ananipiga nini nakimbia? Ananifuatilizia bado na pombe. Kwa hiyo nimeloa pombe. Eh? Yeye ndio umeenda kumuhumilia amekupa chai kakukaribisha vizuri. Yaani kaniambia karibu mezani mshungaji ka hapo kunywa chai uniombe. Ha na mimi nikaona hapa raha sana. Tena nimepewa chai na mkate. Kwa hiyo nakunywa chai mkono mmoja mkate naendelea. Mimi mm. nashangaa mtu anakuja tu na anatoka huko chumbani kwake na ndo. Nikajua mna shida labda naenda nje. Sasa kumbe ndo inakuja kwangu. Ningejua ni pombe ningekimbia. Nikashangaa tu kuanzia kichwani mpaka miguuni na mwagiwa pombe mwili wote na baada ananipiga. Ai, pata wakati mgumu sana. Ile nakimbia paka nje ile harufu ya pombe sasa nataka kunizidi. Unajua kama vile nalewa. Mm. Eh huko sana inua mawe ananilenga. Eh nina alama, alama huko. Nalenga, shida. Lakini baadaye sikumlaumu. Nipoona damu inatoka nikawa nimeziba tu hivi, kaa nimekimbia. Sasa utapita wapi sasa kwa sababu watu wanakujua wewe ni mchungaji na umeloa pombe mbio yote. Sasa inabidi mimi nteremkie mtoni. Alafu nikae huko mtoni paka iwe usiku sasa. Ukumbuke hiyo ni saa tano. Ukae mtoni saa tano paka iwe fike saa mbili ndio upite barabara. Sasa nilichofanya baada ya kuteremkia mtoni, kateremkia maeneo ambayo nikiiza nikavua zile nguo, nikaendelea kuzifua vizuri, nikaanika hapo, nikaoga na mimi, nikakaa paka nguo zikakauka, kavaa baada ya kuvaa nikasubiri sasa ile nguo ilipokauka vizuri ndio sasa ndio nikaanza kwa hiyo mateso ni mengi ya huduma okay mtazamaji wa BTV online umesikia hiyo ni background ya nabii Yeremia ah uh, pasta mhm mpaka sasa hizi unaendelea kufanya huduma kabisa uh, unaweza kutumbiwa na watu wangapi katika kanisa lako mpaka sasa hizi hivi sasa naenda kwenye 1300 mm. na 300 na una huduma yako ina ina ina, ina miaka mingapi? Huduma yangu ina miaka 10. Miaka 10. Eh. Okay. Na bado unaendelea kufanya huduma? Sana, bado mimi na nina wivu na kazi hii kwa maana natamani kufikia watu 10,000 kanisa moja. Natamani kufanya hivyo. Okay. Umefanya huduma kutoka huko umetupa background yako umepitia mengi na mpaka leo unaendelea kufanya huduma. Je, unaweza kutuambia ni kitu gani kinakupa nguvu? ya kuzidi kufanya huduma yako. Bado unajua nimekupa nusu ya ushuda. Bado bado mimi nikiangalia bado naona walevi. Yeah. Bado naona wasinzi. Naona wapiganaji, naona wavuta bangi, naona mambo mengi. Sasa bado si si sijaona cha kusema ngoja ni stop. Mm. Natamani kama ni siku nitakapoona walevi simuone tena mlevi wala msinzi simuoni. Basi Naweza nikasema basi kanaacha. Kwa hiyo ina maana wewe huduma yako utaifanya paka pale Mungu atakaposema sasa. Pa, e, paka pale Yesu atakaponiambia sasa njoo twende. Naondoka. Lakini bado 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 baadhi kwa nyingi. Eh, japokuwa rais anatusaidia sana kuhubiri kwa pombe kwamba wafungue banga lao jioni saa zile watu wafanya kazi. Mm. Lakini bado walevi wengi sana. Bado wavuta bangi ni wengi. Eh? Bado ni wengi. Eh japokuwa tunaona madawa ya kulevya yanadhibitiwa lakini bado watu wanalewa. Eh kwa hiyo utaniambiaje sasa ni stop. Bado natamani kuona siku nikiona tu kwamba nimetembea siku tatu si muone mlevu. Namwambia Mungu sasa inatosha nataka niende haraka haraka huko salamu. Sasa bado bado. Okay. Bado una shauku ya kufanya kazi huko. Sana 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 sana. Natamani mpaka mwakani ili jengo limefumua iende natamani ifanye hivyo yani hizi nyumba zote zitoke jambo liende kule afu madhabahu ibaki kule yani isogee tena iende kule bado sana sasa wale watu elfu tatu na mia tatu mimi naona ni kama theluthi ya watu kwa sababu kwani walioko duniani nakumbuka siku moja nilikamatwa watu wamenitokea wakati na ubiri wakanikamata wakani huko jigari la polisi wakaniweka polisi wakaweka ndani wakawauliza wakati wanaalika statement maelezo nikamwambia askele ni kamata sijui cha kuandika maana nimeletwa nikaambiwa wewe unatakiwa utoke pale unapokaa kaambiwa askari mimi kitakachonitoa pale ni Yesu mm. yani sio kuhamishwa ni Yesu ndiye aniambie Yeremia 
kutosha lakini mwanadamu yeyote hawezi kwa sababu kwanza naheshimu sheria ya nchi ninamheshimu Mungu sasa sijui nilichokivunja hebu kamwambia askar nipe nipe sheria nilioivunja kama ipo basi niondoke akaniambia haipo lakini watu hawakutaki ambia walete wale ambao wanitaki hapa wakaja tena watu kwetu bali watu wawili nikawaambia kawapa masukuli mawili kuna aliyewani aliyewahi kuniona kwake hapana kuna wae mbaye mimi nimemuita mke wake mtoto wake aje kuabudu kwangu hapana amnitaki kwa lipi akasema ni kweli ukiweo ni kwamba ukiomba unaomba maombi mengi kwa hiyo sasa tunasikia wengine hatutaki naambia sasa kama hutaki maombi yangu wewe hama kwenye hiyo kijiji kama hutaki wewe lakini mimi maana mimi siwezi kuacha kuomba mimi nitaomba tu mm. wewe kama unategemea ufalme wa pili mimi niko ufalme wa pili wewe pambana huko na mimi pambana huko tuone nani mshindi okay. kai kesi kai shaibu lakini nishawekwa ndani siku tatu nishawekwa masena itwa mas48 nishawekwa nishawekwa unajua she afadhali leo 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 she nani si waziri wa mambo ya ndani anasema kwamba mtu anadhamiriwa muda wote mimi nimekaa siku tatu mfululizo kituoni sijui kosa kosa unajua kutolewa siku ya tatu e, alafu naambiwa kosa lako hutaki ukae pale ah lakini baadaye nilipo washina naambia askari mimi niacheni kamhubiri Yesu mimi naondoka pale naendelea kuhubiri injili hapo kituoni ah inawahubiria injili bado Yesu ni mwamba ka pamoja na hayo Yesu ni mwamba na ni kweli Yesu amekuwa mwamba maana sasa hivi hapa tuna viongozi wanji wanaabudu hapa maana kama walimu wapo madokta wapo yeah. watendaji wapo wenye vitu wapo si viongozi wa nchi wapo na maburu Mungu kwa hiyo bado mimi naona sijafanya kazi ndio bado okay nabii yeremia anakuambia bado hajaona kama amefanya kazi katika ufalme wa Mungu bado anataka endelee kupambana ili azidi kuwaleta watu kwa Kristo na anatamani watu wazidi kuongezeka ah nabii Najua umefanya kazi ndani ya miaka kumi na najua kuna vitu vingi ambavyo Mungu amevitenda kwa watu. Sasa natamani umwambie mtazamaji wa BTV online wakapata uponyaji labda ama ni kitu gani? Yaani ni kitu gani ambacho ulikifanya katika huduma yako Mungu alikifanya hautokuja kusahau. Wa yako mambo mengi. Mm. Ziko shuhuda nyingi. Mm. Lakini ushuhuda ambaye si ndasahau ziko tatu. Mm. Kijana mmoja aliletwa hapa alikuwa na nani? Alikuwa analishwa na mpira. Yes. Alafu amechubuka kila mahali. Kila mahali anaisha. Yule kijana amezungushwa, wazazi wake walikuwa na hela lakini wamepambana paka hata viatu ameuza. Fika mwisho. Wasa kwa sasa wakamtoa hospitali, wasali wote wamezunguka baadaye wakamrudisha nyumbani wao na shughuli kufa. Na ile sababu baadaye ndugu yake mmoja akamwambia pana tuende kwa mchungaji Yeremia. Kawa me leta wakamlaza pale nyuma hizo madhabahu ilikuwa kule jengo lilikuwa dogo pale kamlaza hapo nikatoka na mimi baadaye ofisini ofisini kwangu ilikuwa huko chini katoka hapo nikaja nikamkuta ni macho tu ndio anayo lakini kila mahali ni baridi na yani hawezi chochote lakini kuangalia na kuangalia ni kuonja ongea na kuangalia vizuri sana na lakini ukimuuliza jambo ni kama anaelewa anaelewa ni hawezi ongea ni baadaye nikamwombea siku hiyo akamrudisha na ukamleta hapa kila siku ndani ya wiki mbili asubuhi wanaleta anaombewa na kurudisha lakini ndani ya hizo siku mbili wiki mbili Mungu akafanya jambo kubwa nikashangaa yule kijana anaanza kuzungusha mikono anaweza kula akatolewa ile mpira akaweza kula mwenyewe akaweza kukaa mwenyewe na zile madonda sasa zinaanza kukauka ndani ya mwezi mzima huyo mwanaume amekimbia mzima ni vitu ambavyo hata katika cha washirika ambao sasa wapo hawawezi kusahau ushuhuda kama huo swala so, pili kuna dada mmoja ali aliletwa kanisani alikuwa na hali ya asthma sijui ni asthma au ni nini alikuwa na kifua ambaye kimwamkia kuna mzima kabisa naweza kukaa kama masaa matatu ajielewe na siku hiyo alipofikishwa hapa moja kwa moja anisha. Yaani sio alizimia ni kama moja kwa moja alikufa. Kabisa ni ukigusa ni baridi kabisa. Uki. Yaani yaani staili zote za mauti imefika. Na baadaye wazee wakasema asinabidi huyu ndugu zake wampeleke wakamziki. 
and kind of kind of sending a beer mongo sasapan. I was a kind of way to talk out. Natagani won away with us of Fanya Yam. Kaito Mombe, the other Nanya Lisari Zima, the Daka Fuka, Aka Ongea, Aka Simano, Aka Pona Paka even low to Navo. Quayo Nayupo Badan Saka even low. You should go up of Zurisa, go up of Zurisa. Kona Wingine and Balakona Sumbulo and Panas was still in a summer. Squadron, like any Siju Ivana, and Leme, and Pocotu, always is Mama, like any Mikono Zikosau, no Kukotoko, but I know who always. Quayo, I talk Taku, goes a Lemguna, goes on a Sema Sisiki, a Sikia talk, it goes a stay. Eh, come on, a ski, Kabis, how can you see ya? Well, and do tell me every door, ask it a tote. Now, Kim Galisha, where's the car? Why in a biddy, come on, Nicola, who listen to Akatia Melala, Nin. Lakini ni kapa aliombe wapo kama mwezi mzima analetu asubuhi anamrudisha jioni asubuhi anamrudisha lakini mpaka leo ni mzima kabisa anakimbia ni mzima mwezi mzima tu amekuwa mzima kwa hiyo kuna vitu vingi huwezi kusahau lakini kwa kuna wengine ambao vina hata wakati wote nakumbuka okay ziko nyingi watu wameona e, watu wameponywa eh mbovu ziko mambo mengi huwezi sahau okay Na katika huduma yako kuna um itembelea siku moja unaona waimbaji wengi sana. Je, una, unapenda kukuza vipaji vya waimbaji? Kanisani na waimbaji ambao wapungui 20. Okay. Hawapungui, yani kwa mfano kama wa ikitokea kwamba Jumapili wote wajasafiria hata moja, hawatapata nafasi ya kuimba. Maana ibada ya kwanza tunaruhusu tu waimbaji wanne waimbe, ibada ya pili wataimba sita. Kwa hiyo kama ikatokea kwamba leo kina Richard wapo, kina Elifasi wapo, wote wapo, hawa wapati na fasi ya kuimba. Leo, nina waimbaji wengi. Sasa kama mimi mwenyewe na ishirini, hmm. utashindu aje kuwalea. Kwa hiyo au kuwapenda. La, mana, unapona, tona nyuki wana kuenda mahali ujue kuna asali. Wanalinda asali yao. Na waimbaji, sasa ukiona waimbaji wana kama mahali ujue kuna kitu walicho. Chiona. Kwa hiyo hapa uwezi, uwezi kukosa waimbaji. Hata ibada za katikati ya wiki bado wapo wanaimba. Ya kwa mfano wase katokea tu kwamba eti jumapilia wajasafiri wote. Kiongozo wa ibada napata wakati mgumu. Na mina pata wakati mgumu. Maani natamani wote wa udumu ili wasini mwunikia. Kwa mba ah, leo mtungaja minimima ni sibe. Eni siitaji kumuiza mwe waki. Asa kwa na mimi napata wakati mgumu. Kwa mba inabidi ni mwabidi kiongozo wa ibada. Kwa sababu wapo inabidi waze ibada ya mapia subui saa kumina moja na nusu. Alafu wa ibada ya subuhi na saa 11 na nusu. Wanaanza saa 12 kamili. Oh. Ile wao waanze saa 12 na nusu waendelee na mambo yao saa 12 kamili. Kuliko sifa iendelee waruhusu waimbaji waimbe paka saa 2 kamili. Kwa hiyo neno likianza angalau tumepambana pambana nao ili kwamba usitu karuhusu maneno niko. Kwa hiyo wakati mwingine tunapataga wakati mgumu kwa kwa, kwa muda. Ndio maana wakati mwingine ibada inaisha paka saa 10 hapa. Sio tunapenda kwa sababu kama Jumapili waimbaji wengi wapo Inabidi tuwe mchungaji kama nasimamaga saa sita. Mm. Wenileo kumsiro mtu katifu simame saa saba. Ili waote wa udumu. Ili kila mtu wa kiondoka. Hata kama aja barikiwa, aja pewa sadaka. Lakini wameimba. Unajua mm. nina sana. Kwa, kwa siku wa juma pili kuna kuna ibada angani? Tuna ibada mbili. Ibada mbili. Na mdani ya wiki? Ibada mbili. Ibada mbili. Kwanza, mapito ya mtumishi ni kiasi cha imani yake. Hakuna mm. mtumishi ya naipitia zaidi ni kiasi cha imani yake. Alimradi tu mtu yote ajue kwamba anawito. Maana shetani anachokipinga kwa mtu sio yule mtu ni alichokibeba, ni mzigo, yani ni, ni, ni kilo alizobeba huyu mtu. Sasa kama unajua umeitwa ni lazima hayo mapito yanatengeneza ushuhuda wa kesho. Kwa mfano mimi nimeanza huduma na swali moja. Lakini leo nikiambiwa na sauti ngapi mimi sijui. Yanaweza nikaenda nikasi yani na nachambua huko mwanzo unasema leo ni VIP na ba... yani unashikosa hiyo VIP unapea ngapi sijui na sie sabiki e, una magari ninayo magari una una unaye chakula ninayo chakula mpaka nashikwa kumaliza kila kitu ninayo Mungu amenisaidia lakini uwezi tu kuinuka kiasi hicho ufikie hapo hivyo lazima utandikwe da, yani lazima kwanza mgongo uive mgongo uive mgongo kisha hivyo unachapa kila mahali unaweza kufikia huko kwao kila mtu Ah, ah, usikimbie kwenye. Ah, ah, usikimbie kabisa. 
pitia hayo naye apitia ukujua kesho kuna kitu anakupata usipende pia utumishi ambaye leo umeanza kesho unaanguka utapotea mapema sana penda utumishi wenye mapito utumishi wenye mateso utumishi wenye vikwazo maana hata kesho Mungu akienda kukunua una kitu cha kujivunia hautajiinua najua leo kuna mtu akiinuliwa kama hajapitia akikuona mtu kama anakunja rahu sana 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 lakini kama umewahi kupitia mapito magumu unaweza kuishi na mtu yote. Kwa maana mimi naweza kuishi na mtu yote. Kabisa mimi sikudanganyi. Mimi naishi na mtu yeyote. Na hawezi kukosa. Mimi nikienda kwa mtu, niliwahi kufanya huduma mahali ule mtumishi wa Mungu ana nyumba. Tunalala chini. Na mimi nilikuwa napenda chini sana kuliko wao wanaasi wao wanaumia. Tunamlaza mchungaji chini. Nini? Lakini mimi nasikia raha sana. Huko ndiko nilikotokea. Yeah. Yeah, lakini wakati namaliza sema tumebariki tumebariki siku mbili mimi nikaita wazao kanisa nikamwambia nyie mnachota laana hapa nataka wote mtoe matofali kweli mmoja akasema mimi nitatoa matofali 2000 mwingine nitatoa mbao 100 na mimi nitatoa bati 90 tukachanga ya nyumba ya mchungaji mimi nimemaliza seminar nyumba imeshaanza mimi nakuja huko baada ya miezi mitatu naitwa na tunaenda kumshukuru Mungu nyumba ya mchungaji anayo na kila kitu amewekewa ndani kwa hiyo lakini sasa kama kama sijapitia huko ningemuona huo mchungaji wa ajabu sana lakini mimi nilimuona ameitwa kwa hiyo mimi nadhani kwamba mchungaji yeyote mtumishi yeyote asijeti akakimbia huduma kwa sababu ya majaribu hakuna watu wenye mapito magumu kama wachungaji sana sana manabii na waimbaji wana mapito magumu sana kwa mfano mwimbaji anaweza akaenda mahali akanyimwa kuimba aaimbi kwa nini na anaweza alalamika lakini asiimbe lakini hiyo pia ni moja ili ukubalike lazima ukataliwe. Kwa hiyo ni lazima mtumishi yeyote mwenye wito ateseke. Eh usije ukasema eti kwamba labda mimi sijaitwa. Ah aliyeitwa ni wewe. Hao ambao wanaingia kwenye huduma hata wanainuka ghafla. Ah tuwe na mashaka nao. Lakini hao ambao wanateseka wanapitia wanapita wakati wanapa unafika eti unajua unafika wakati na hela ya kula. Unalala njaa. Mama anakuangalia, watoto nakuangalia. Eh unashangaa hapo mchungaji anahamia mlimani kuomba. Si anapenda asa wakina kuangaliana pale ndani mama baba watoto wakati mwingine inauma lakini mimi nadhani kwamba huo ndio wakati wa maandalizi ya kesho kwa hiyo mchungaji yote asikimbie huduma kwa sababu yote ya ugumu anayopitia ugumu huo ndio unatengeneza online kesho okay mtazamaji wa BTV online unaambiwa na nabii Yeremia anakuambia kwa ugumu unaopitia uh, ndio ambao utatengeneza matokeo mazuri ya kesho. Huyo alikuwa nabii Yeremia na sisi BTV online tulimfuata hapa hapa katika kanisa lake. Ah uh, wapi papa naitwa? Kidenga. Ah uh, anapofika mianzeni anauliza magari ya kwenda Kidenga. Sasa kwenye ile gari la kwenda Kidenga awaambia wamshushe kwa mchungaji Yeremia. Utamshusha. Okay. Ukifika mianzeni panda gari ambayo inakuja ikidinga alafu utasema tu nishushe kwa mchungaji Yeremia utafika na utapata huduma za kiroho ambazo zinatolewa mahali hapa kwa majina yangu ni Angela Steven kipindi ya wane kilikuwa the power of my testimony na umesikia power of testimony kutoka kwa uh, pastor Yeremia hapa hapa ikidinga endelea kuitazama uh, BTV online tutakuletea testimony nyingi nyingi kwa, kwa watumishi mbalimbali na watu mbalimbali uh, Mungu ni mwema na ni mwaminifu na kutakia wakati mwema BTV online gospel fest